നമസ്കാരം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ എത്തുന്ന ശ്രമിക് ട്രെയിനിന് അനുമതി നൽകാത്തതിന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകുന്ന ന്യായീകരണം പച്ചക്കള്ളമെന്ന് തെളിയുന്നു റെയിൽവേ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്തതിനാലാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് മലയാളികളുമായി എത്തുന്ന ശ്രമിക് ട്രെയിനിന് അനുമതി നൽകാത്തതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പ്രകാരം മുംബൈയിലെ നോഡൽ ഓഫീസർ കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് വാർ റൂമിലേക്കും കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കൂർലയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു മുംബൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് യാത്രക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫോർമാറ്റിൽ അയക്കുന്നു എന്നാണ് നോഡൽ ഓഫീസറും മഹാരാഷ്ട്ര ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറുമായ സന്ദീപ് കാർണിക് ഇമെയിലിൽ പറയുന്നത് ഔദ്യോഗിക മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുള്ളതിനാൽ മറ്റൊരു മെയിലിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ അയക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് ജാഗ്രത സെല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മൂലം യാത്രക്കാർക്കും പാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചടിയാവുകയായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളെ ഇത് അറിയിച്ചാൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാരണത്താൽ ട്രെയിൻ വിവരം റെയിൽവേ അറിയിച്ചില്ലെന്ന പച്ചക്കള്ളമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന കാര്യം അറിയാത്തതിനാൽ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചത് ട്രെയിൻ അനുവദിക്കാത്തതിൽ സർക്കാരിനുള്ളിൽ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ കോവിഡ് ജാഗ്രതാ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് മൂലമാണ് ട്രെയിനിന് അനുമതി നൽകാതിരുന്നതെന്നാണ് സംസ്ഥാനാന്തര യാത്രയുടെ ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥ് സിംഹ വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും വെബ്സൈറ്റിലെ ശ്രമിക് ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാർക്ക് പാസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് മറച്ചു വെച്ചാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം കോവിഡ് ജാഗ്രതാ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പാസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് പി എൻ ആർ നമ്പരും സീറ്റ് നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തണം ശ്രമിക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് പി എൻ ആർ നമ്പരും സീറ്റ് നമ്പരും ഉണ്ടാകാറില്ല വീഴ്ച പുറത്തു വന്നതോടെ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പാസ് ലഭിക്കാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പി എൻ ആർ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നിടത്ത് ഡെമ്മി നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതിയെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചാണ് ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് ഇതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിഴവ് റെയിൽവേക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിലും ചുമത്തി പിണറായി കൈകഴുകുകയായിരുന്നെന്ന് വ്യക്തമായി തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത് കേരളം എതിർത്തതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ശ്രമിക് ട്രെയിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നതും ഇതേ രീതിയിൽ കേരളം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മടക്കി അയക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ട്രെയിനുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നാല് ശ്രമിക് സ്പെഷ്യലുകൾ മാത്രമാണ് മലയാളികളുമായി കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിനിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി റെയിൽവേ മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത് സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു എന്തായാലും നിലവിലെ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശ പ്രകാരം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ കേരളത്തിന്റെ അനുമതി വേണമെന്നിരിക്കെ യാത്രക്കാരുമായി വരേണ്ട എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങൾ കള്ളമെന്ന് തെളിയുമ്പോൾ ഇത് അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികളെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്